അസ്സലാമലൈക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷായ മട്ടർ പനീറാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും നമ്മളെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പല രീതിയിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നല്ല റെഡ് കളറിൽ ദാബ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഇച്ചിരി ക്രീമി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള മട്ടർ പനീറാണ് മട്ടർ പനീറിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പനീർ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം മട്ടർ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് പനി എസ്പെഷ്യലി പനീർ ഡിഷസിന് ടൊമാറ്റോ കൂടുതലും സവോള കുറച്ചുമാണ് ചേർക്കാറ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ബട്ടറും ഓയിലും ഹാഫ് ഹാഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ബട്ടർ കൂടെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ചൂടായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒത്തിരി നൈസായിട്ടൊന്നും ചോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഇത് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു ഒനിയൻ കട്ട് ചെയ്തതും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള നന്നായി വഴന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നന്നായി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഒത്തിരി വെന്തൊടയുണ്ട് പക്ഷേ നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ക്യാഷ് കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് ചു അരച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ബട്ടറും ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജീരകം ഇട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം അതിലകത്തേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകായിരുന്നു ചേർത്തത് അത് എരിവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി തീ വളരെ ലോയിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ മുളക് പൊടി നന്നായി മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും അര ടീസ്പൂൺ ക്യുമിൻ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കുറച്ച് ഉലുവയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചത് വേവിക്കണം തീ മീഡിയത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായി എണ്ണ തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം മട്ടറും പനീറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ മട്ടറും പനീറുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആദ്യമേ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വെള്ളവും ചേർത്ത് തിളച്ച വെള്ളം തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം വെന്ത് നന്നായി ചാറ് കുറുകി എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ഫ്രഷ് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി തിളച്ച് ചാറ് കുറുകി തുടങ്ങി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ ചില്ലി രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടർ പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ക്രീം ചേർത്താൽ മതി ക്രീം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ
ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ ബ്ലസ്ഡ് അള്ളാഹ് ഹാഫിസ്